叫唤了，我不怕告诉你，就是太后让我杀了你，你可千万不要怪六叔哦。动手！啊！人呢？又是那天目童。家太后寝宫，你有没有事儿？你当然还活着了，我救了，带你去个地方。我就知道你会来救我的。云姑娘，时间太紧了，也没来得及跟你说，别介意。哟，这不是云大人吗？你不是不在京城，周游四方去了吗？小蘑菇，我骗了你。这事情有些复杂，云姑娘她一直都在皇宫里，所以一直没有跟你说。哦，那那是我误会了。他们说云香荣是完了的奸细，和宁妃是一伙的。哦，谣言，一定是谣言。我的确是完了的奸细，我也是宁妃的帮凶，是你师父网开了一面。却有此事，师父，你这可是做了帮凶啊！云香荣残害了这么多无辜的人，他理应该死。是。我是有罪，我也没有想过要活着。我这条命是你师父给的，他想要拿走，他随时都可以拿走。小蘑菇，云姑娘以前只是受制于人，她并没有做什么错事。眼下这许多事情也都过去了，我们何不一切向前看，既往不咎呢？好啊，你是师父，你说什么是什么，听你的。小蘑菇。怎么会这样？连法场被砍头的人也被劫走，事情传出去，如何堵住悠悠众口？太后，又是天目童，是儿臣的疏忽，没有抓到他，让他有机可乘。如果小蘑菇被他救走，又有于大人做事，将来事情处理会很棘手。命锦衣卫全力捉拿这几个人：一个小蘑菇，一个道士，还有一个瓦剌奸细。云香荣，是，你起来吧。正好挑起百姓的愤怒，这宫中的压力太久了，全加在他们身上，激起民愤。同时，你做好登基的准备，要先下手为强，并且告诉百姓，只有你
，才能拯救整个朝廷。太后英明，儿臣先行告退。乡亲们，就是因为他们，我们的大明帝才被俘虏的。对，就是因为他们，我们才家破人亡，无家可归。你说他们该不该死？该死！该死！该死！没想到民怨这么大，看来六王和太后已经把这些民怨转移到我们身上。现在怎么办？这地方待不下去了，我就告诉小明，我们得换个安全的地方。参见太后。罢了，于大人，根据皇帝诏书旨意，六王持有日月神鼎，是真龙天子。在此内忧外患之际，即刻继位为皇帝。于大人。你有何意见呢？臣只照皇上的密诏行事。如果六王真的能拿出日月神鼎，臣一定全力支持。如此甚好。神鼎就在本王地宫当中，等本王登基之时，便拿出神鼎，普天同庆。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！<笑>臣告退。你干什么？不干嘛、啊。这里面的人都鬼鬼祟祟的，没有一个好人样。谁知道这茶碗里有没有毒啊？我觉得呢，一个人死呢，好好过两个人吧。你，哈哈哈哈这位小兄弟说的确实是大实话。我们混黑道的，怎么会有一副好人长相呢？不过白道上的伪君子也为数不少啊。<笑>这。明面上的坏人总比暗地里的小人要好得多。<笑>洪三爷爽快，要不是洪三爷收留我们，我们都没有地方住。哎，哪里哪里，我是早就盼的天目兄弟你能够再次来到我这里了，请，请。你们也别客气，把这儿当自己的家，就是给我面子。<笑>洪三爷，我们此次出行多有不便。请洪三爷替我们打听一下，这六王到底什么时候登基？你们是朝廷重犯，怎么还关心朝廷的事儿？难道你们想在皇帝登基的时候有所行动？我要是你呀、啊，早就远走高飞了。这六王根本就没有资格登基，真正的皇子是小蘑菇。你看什么？啊，没什么。我就是想看看真命天子长什么样，也没有什么不一样。你，哎呀，咱们大明不能有两个皇帝，就像我这七十二寨不能有两个瓢把子，难怪六王对你们紧追不舍，要杀你们。正是因为如此，才不能让六王登基。如果他登基的话，我们大明。就会陷入一场劫难。我料定六王他不是一个好皇帝。不管谁登基，这皇帝都和做江湖老大是一样的，要把这一切都做好是很难的，不是什么人都能够的。不能够凭着一个继承者的名头，得要有真本事才行啊！古往今来，有多少个皇帝因为不能够做好这些？弄得国家民不聊生，他自己也没有一个好的家长啊。三爷，您可就别再说了，这有人坐不住了。啊，哈哈哈哈我也就是发发牢骚，兄弟放心
，你交代的事情我一定帮你打探清楚。那就有劳三爷了。哈，好，各位先休息，我就告辞了。告辞。师傅，就为什么我是皇子就不能自保呢？我不想再过一些躲躲藏藏的日子了，我想要正大光明的生活，不可以吗？小蘑菇，我答应你。总有一天，你会自由自在的在阳光下生活，不用再躲躲闪闪，也不会再有任何危险。天木童，这一路上有多艰辛，做这个决定可要三思啊。小蘑菇，我决定了，你生下来就是皇子，保命的唯一方法就是登基，在这之后，你就不会有任何危险了。师傅，我可以一起和你继续进山，我们一起去修行。哪座山不是大明的江山？你一直逃，就会一直有人在追你。可是，可是我现在登基，我没有日月神鼎啊，我没有鼎，我怎么登基啊？你有。小蘑菇，你这是逼你师傅答应你？不是，云香龙，你这……这皇帝谁都想做，做皇帝可以自保，也可以让别人死。我知道我现在连累你们了。如果是这样的话，好，你们可以远离我，不用再保护我了。如果遇到威胁的话，我就跟人家搏去，就会拼死，不用你们任何人管我。就这样。云姑娘，往后艰险异常，恐有连累。不如，你还是早日离开吧。我说过，你做什么我跟着你做什么，你犯啥我也跟着你犯啥。你现在要我走，不如杀了我。只要太后同意，这件事就万无一失了。恭喜王爷即将荣登大宝，还叫王爷？啊，万岁！<笑>朕终于等到这么一天了，只是天木童没死，迟早是个心腹大患。母后，天木童怎么了？你怎么在这儿？你偷听多久了？我看六王叔在这儿就没进来。母后，你们刚才说天木道长怎么了？你为什么要他死？为什么还说他是心腹大患？你父皇都被瓦剌给俘虏了，你怎么心里只想着天木童？父皇。父皇不是正凯旋还朝吗？怎么会被瓦剌俘虏呢？还有，刚才你们说六王叔要登基，难道六王叔要代替父皇当皇上？这我怎么都不知道，到底是怎么回事儿？天木头攻劫宁妃和云仙龙这两个瓦剌刺客图谋不轨，现在全国正在通缉他们。乐平公主身居宫中，不知世事，自然也不知人心险恶。皇后。还是多担待点。我不相信，天木道长怎么会跟瓦剌间谍勾结？若不是他三番五次救我们，我根本就不可能还活着。我不相信，你们都是骗我的，对不对？我不相信，你们都是骗我的。平儿，这个天木童让我母女离心，我怎样才能抓到他？他们目标现在那么大，又被全国通缉，找到他们并不难。重赏之下必有勇夫，只要找到他们，便把他们全部杀掉，就再无后顾之忧了。兄弟，哦，洪三爷还没睡。<笑>宫中有消息了，弟兄们说宫中正在举行大典，六王马上就要登基了。这事我已经知道了。哎，那姑娘不错，别犹豫了，赶紧过去吧。哎，人呢？你看
，你犹豫，人就走了，赶紧过去。哼，三爷，小道只是路过，并无心去找云姑娘。哎，别装了，你以为我不知道呀？上次你们来，我就觉得有问题。告诉你，三爷我阅女无数，这样的好姑娘，你要是错过了，你就后悔吧。<笑>行，我不在这打搅你了。给你腾地方，三爷好好休息你在找我吗？哈、啊，云姑娘，你还没睡啊？睡不着。刚才听洪三爷说，列王就要登基了，你打算怎么办？我明日就回朝去揭发六王，把小蘑菇的事情告知天下。失败了，你是在所难逃；成功了，也难以随心所欲。你一插手，就陷入了权力之争，与虎争皮。你现在放手，还来得及。我答应过小蘑菇了。这么美的月色。实在不应该说这些。方才三爷说的话，你都听到了。所以你来找我，想要说什么？哼，没什么。如果你不插手明天的事的话，等我手头的事情一办完，你想去哪里，我就陪你去哪里，陪你云游四海。如果我明天能够顺利的把事情做完，我愿意让你陪我浪迹天涯。好吧，我知道我阻止不了你，你想做的事，我就会陪你去做。我会陪你完成你的承诺，但不是帮小蘑菇继承王位。可如果明天要是失败的话，你这个通缉犯可就在劫难逃了。那就一起死啊！各位大人，这便是本王地宫中的神鼎。
这鼎威武四方，果然不同凡响，就像六王殿下呀。是啊，鼎在地宫埋得很久，也要洗去灰尘了。这个国家在王爷的治理下，也将不再蒙尘。说得好，本王治理这国家，从此以后就不会再蒙尘。那现在我就让大家一睹这日月神鼎的风采。天木道长，哼，今天真是双喜临门啊！三个朝廷重犯不请自来，自投罗网。本王倒想知道，你们为什么要来？我只是想告诉诸位大人一些话，六王不会害怕我说什么吧？哼，妖道妖言惑众，我们为什么要听你说？来人，全部拿下！慢。微臣倒想跟天木童道长聊一聊，看看他们有什么话说。天木童。你身为朝廷通缉的要犯，不思远走高飞，却冒险回到宫中，这是为何呀？小道只想告诉诸位大人，六王的这个鼎是假的、啊。大胆！神鼎是假的，是假的。你说这神鼎是假的，可有证据啊？真正的日月神鼎可以召唤金人，不知道六王的这个鼎可否召唤？哼，无稽之谈。六王有所不知，真正的日月神鼎确实可以召唤出金人。据传说记载，日月神鼎，天下奇物，拥有者可以驾驭巨型金人，统领天兵天将，攻无不取，战无不胜。所以这日月神鼎才会成为历朝历代争夺的焦点。那些不过是传言，怎么能信以为真呢？还是有请六王迅速祭鼎。看一看，能否照出金人？妖道妖言惑众，这鼎便是本王地宫中的真鼎。难道你能拿出祭出金人的真鼎？当然。什么？你能拿出来？神鼎在此。一<笑>切神鼎。<笑>你拿一个尿壶就说是真鼎，你这是在戏耍我们吧？来人。把这三个朝廷重犯拿下！诸位大人不要害怕，难道诸位大人就不想看一看，当年的日月神鼎是如何变成小尿壶的吗？啊！你们想看他的妖法？六王爷，公道自在人心，我们不妨看一看天木童葫芦里卖的到底是什么药。若他说的没有道理，那我们自然不会承认皇权的正统性。你们说是不是啊？嗯，有有道理。好，既然你这么说了，我就给你一次机会，让你变一变。如果变不出来，本王将你碎尸万段。谨遵六王指示。哎呦！<笑>来来来来来，你看，哎哎哎，果真是天意呀，真是鉴定真龙天子的宝物。这是给小皇子御用的，要好生保管。好，谢皇上。原来如此啊！天木童，你想指一个幻术，就让我们相信这神鼎能变成尿壶？我看你是在用妖法糊弄我。看来六王依旧肯定小蘑菇的鼎不是真鼎。你让本王相信一个尿壶就是真鼎，那六王就认为自己的鼎是真鼎吗？你不是说？真鼎能招出金人吗？如果你手上的尿壶能招出金人
，本王就相信他是真的。也就是说，六王殿下也并不确定自己的鼎到底是不是真鼎。所以，如果小蘑菇的鼎能够召唤出金人，那小蘑菇就是这皇位的继承人。只要你能招出金人，本王就相信他是皇位的继承人。小道现在需要五生之血，还有召唤金人的祭祀台。还有血啊！还有血啊！哎呀，你看这，刚还有好血啊！血证明我的身份的吗？你们愿意为我保驾护航吗？愿意。跪下吧。这这原来小蘑菇是我的哥哥。五皇万岁！万岁！万万岁！六王，你还不服气吗？从今日起。万岁万岁万万岁！平身吧，是皇上。宣，奉天承运，皇帝诏曰：天目瞳寻鼎有功，特加封国师称号。云香荣乃瓦剌间谍，罪痕累累，立即将他捉拿问罪。皇上。皇上，这云姑娘一路上救驾有功，还请皇上网开一面。国师不必求情，朕自有打算。皇上，快点，快点，快点，快点，快点，快点,快点啊！皇上驾到。
个时辰了，回皇上，已经五个时辰了。我说什么呀？我们错了，你今天惩罚我们，我们真的很开心。开心？那既然开心，为什么不笑呢？笑。笑！小蘑菇，师傅，小蘑菇，这些人虽然伤害过你，但他们罪不至死，你何故如此对他们？你叫我小蘑菇，我很开心，也很欣慰。我还是你心目中的那个小蘑菇，但这些人，他们天生就该死，他们都是恶人，恶人就要折磨死他。那你打算怎么对待云姑娘？她可是曾经救过你，她也害过我，师傅。我奉你做国师，你没有真心实意的感谢过我，一直在想着云香容，想着和她双宿双飞，远离我，对不对？既然我留不住你，那我就把她关起来，我用她留住你，总可以吧？小蘑菇，你变了，不是真变了。是你这个小道长，跟不上趋势了。皇上，我最担心的事情，果然还是发生了。是我看走眼了。皇上，还让他们爬吗？爬，永远都不要站起来，爬到死为止。是。不让你受苦了，都是我不好，是我自己选择的，不怪你。你说人为什么会突然改变呢？权力作祟。我在后宫待的时间比你长，见过太多人得到权力之后变成另外一个人。不会的，小蘑菇他不会的。你还相信小蘑菇？他不可能是以前的小蘑菇了，他一定会放你出去的。到时候，我们一起出宫，我带你云游四海。我骗过你，小蘑菇的真实身份是我告诉六王的。当时他以折磨宁妃来逼我就范，这件事情压在我心里很久了，怕说出来你会厌恶我。那现在你说出来。就不怕我厌恶你吗？也怕，我根本就不值得你救。皇上，不知请本宫过来有何事？虽然十五年前不知道你的身份，但本宫。却视你为己出。从现在开始，我会把你当亲生骨肉对待。哼！你要做我母亲，我不一定认你这个母亲。而且都知道，皇后对我的母亲李妃恨之入骨，当年莫名流产，暴毙身亡，想必皇后也动了不少手脚吧。
还是说皇后就是罪魁祸首呢？皇上冤枉，本宫确实与李妃不和，但是我并没有伤害她。皇上，你说逃走的云香荣伤了太后，这到底怎么回事？太后的伤口一看就是箭伤而死的，现场留下的证据就是云香荣的佩剑。云香荣本来就是瓦剌的内奸。为宁妃报仇也是理所应当的。萧莫公，你实话告诉我，这到底怎么回事？事情就是这样，只不过你不愿意相信罢了。那我现在就去查太后和乐平公主的尸体，看看到底是不是如你所说。你越来越不相信我了。也罢。我是大人，你不能进去。皇上命我来检查他们的尸体。皇上说任何人都不能进去，所以您就别为难我们。皇上说，还是赶紧烧掉吧，不然这皇宫里全是死人味儿。上面情绪喜怒无常。竟有此事！我也不敢相信，但他确实变了。小蘑菇去报复太后，可以理解为他是在为他的母亲报仇。可是若如你所说，那太后死的也太惨了。难道成为了一国之君，就让他的天性都泯灭了吗？这是我看走了眼，此事我脱不了干系。国师去了于大人的府上。果然如此，那我们就在这里等他吧。王子犯法也要与庶民同罪，就算贵为皇帝，也不能胡作非为。我一定要严惩小蘑菇。于大人，小道与你同去。不，云姑娘的事情还没有解决，你留在此地等候消息，也好有个照应。来呀、啊，更衣，进宫。参见皇上，免礼。于大人，请起。谢皇上，大人，我刚想找你问一问如何治国。君子以德治天下，而小人以利治天下。臣这里有一份密诏，是先皇临出征之前交给臣的。既然凭此密诏可以指证你当皇帝，而你不称职。那么自然也可以凭此密诏罢黜你，于大人。我只是想一心为我母亲报仇，我有错吗？可你的所作所为，根本就不是一个做皇上该做的、可做的。作为一国之君，当胸怀天下，以德治国。绝不可以挟私报复，肆意杀戮。事情都做了，不可挽回。就请你自己下诏宣告退位吧。之后，臣会拟书诏告天下，将你的罪行公诸于世，再与群臣商议如何处置。大人。大人，我错了。大人，你再给我一次机会。我一心只想为我母亲报仇，现在大仇已报，我可以治理国家了。大人，我求求你再给我一次机会。大人，大人，我错了。你的所作所为，与六王有什么两样？我后悔啊，后悔当初不该拥戴你做皇帝。臣
辜负了先皇的重托。嗯，我我是怎么了？我，你，当然我知道，你这次来是不会放过我的，但是我又想报仇。以免跟大人发生争执，伤害到你，我在这个屋里点了迷香。你，大人，你毕竟是我恩人，我不能加害于你。唯有把你关起来，这样对我们都好。你，来人呐，把他给我关起来。你，你。终于熬出来，你终于苦尽甘来了。看来宁妃还是这么有精神头啊，还能活一阵子。你到底想怎么折磨我？不如就给我个痛快。不不不，我这次来不是折磨你的，我是想和你做笔交易。我要你飞鸽传书到瓦剌，将大明的皇帝处死。你连自己的亲生父亲都想杀，你的心也太狠了。只要你帮我完成这件事，我就放你走。毕竟你对我来说已经没有什么危险了。我答应你。失望，我也不会放你走。聪明，不愧是。一定。于大人进宫多少时辰了？哦，有五个时辰了。走了。师傅，是你吗？我跟你说过很多次了，我已经不是你师傅了。这几天，每天晚上我都可以梦见我们在一起，欢乐的时光。我们回不去了，是吗？云儿和陶公公都离我而去，你也要抛弃我，对不对？你做出这么多伤天害理的事情，你以为你做了这些，陶公公他们就能死而复生吗？小蘑菇，你这样做。非但得不到人民的爱戴
，还会把自己陷落于众叛亲离的境地。我奉劝你，早日收手吧。我不管别人，我只要你。师傅，你变了。以前我伤心难过的时候，你会上前来哄我。你看看你现在，都不心疼我了，小木，是你变了。师傅。你现在已经被我困在这个血毒之阵里了，这可是我精心为你布置的，就化作一份礼物，送给你。哎，不要动，千万不要动，因为这个阵，你要想冲破它，轻者内力全失，重者你会死的。你终于对我动手了，我只是想留住你。你看。心疼了，我给你两个选择吧，要么杀了这个，挖了他奸细，留在我身边做我的国师，要么结束自己的生命。小木姑，你疯了！他是你师父，就因为他是我师父，我才要给他最好的。把他留在我身边，我每天都可以看到他。因为我喜欢他。好，我答应你。你放了云姑娘。呃，田木头，你耳朵有问题吗？我刚刚说的是，你杀了云香荣，留在我身边，不是说放了。哦、oh, ，我忘了，你是一个道士，这么残忍的事儿，你怎么能亲自做呢？要不，我替你做吧我们只是兵分两路跑了，天木桐留给我吧，你们追。是，这边，分头追，好，追。
我杀了太后。他现在连我都要杀。什么？你就算躲到天涯海角，我也可以找到你。你已经不是以前的小蘑菇了，那你又是当年的天不同吗？你看看你自己，浑身上下充满了七情六欲，你有什么资格来教训我？什么资格？抱个死人能跑到哪儿去？不要管我，你快走！不要管我！你不会有事的。你能不能抱我